Hi dear friends, welcome to AS American English Center. Now take your company secretaries of India. The book, we have come here to the business idiom, business English, verbal idioms, video number 56. To haul over the coals. What do you mean by haul? To pull. To haul over the coals means reproach, feeling sorry about reprimand someone severely punishing somebody very severely to call over the coals means punish somebody if your bad habits become known uh, somebody has the bad habits if the bad habits has been known you will get hauled over the coals so you will be punished and richly deserve it too so to haul over the coals means punishing somebody. To kill two birds with one stone. You take one stone, throw and you kill two birds. So with one stone you kill two birds means with one stroke you get two gains. To accomplish two things at one stroke. The Bangladesh operation had for India. Now Pakistan, East Pakistan and West Pakistan, right? So, this East Pakistan is now known as Bangladesh. So, India helped Bangladesh to be formed. India was able to help uh, the people, that is the Eastern Pakistanis. Now, they are Bangladesh. So, not only that, India was able to divide Pakistan. India was able to solve the Nagaland problems also. The Bangladesh operation had for India kill two birds with one stone so with one stroke india made two gains pakistan had been out to size so pakistan is divided into two and naga rebel problem solved in naga land the naga's problem was there it also got solved to let the grass grow under your feet what do you mean by to let the grass grow under your feet means to unnecessarily cause delay in taking action. So you are postponing the matters, you are not taking action immediately. So uh, unnecessarily delay, delaying certain things. So that is what to let the grass grow under your feet. The authority should listen to students' grievances. The management should understand the students' problems. If they let the grass under their feet, grow under their feet, if they don't bother, if they don't take action on the students' grievances or problems, the situation would turn for the worse. So, so the situation would be bad. So to let the grass grow under your feet means you are unnecessarily delaying certain things. To put in a nutshell, what do you mean by to put it in a nutshell? Something that can be briefly and concisely uh, worded. In a brief you are telling, to put in a nutshell means you are not telling each and everything elaborately. You are briefly, shortly, you are telling certain things. That is called to put it in a nutshell. The explanation of his contact can be put it in a nutshell. Is an insane. Is insane means what is mad. So suppose if I want to tell about one person's character, lot and lot of things can be said. But to put it in a nutshell, in short, if I want to say is insane. To put it in a nutshell means telling very briefly. To go to the dog. To go the dogs means to deteriorate badly. Something has gone very bad. To go the dogs. The sales of uh, their products whose quality has gone to the dogs. Gone to the dogs means it has gone wasted, it has spoiled, it is something no use, has dropped drastically. To go to the dogs means something has gone waste. To lord it over someone means to act in superior or dominating manner towards someone. To lord it over someone means you are showing your authority to somebody, right? Uh, for example, husband always bosses his wife to lord it over somebody. Um, uh, a school teacher uh, lords it over to the students means you are showing your authority and forcing them to do certain things. The love of power is so strong in human nature. The love of power, 
is so strong in human nature that when a man gains power, he seeks to lord it over his fellows. Somebody has a power, right? Police commissioner he is appointed. Suddenly he tries to show his uh, power, right? So to lord it over somebody means to show your dominating power on somebody. To mind one P's and Q's. What do you mean by to mind one P's and Q's? To be punctiliously careful about one's speech or behavior. You should be very careful about your speech. You have to be very careful about your behavior. That is to mind one's P's and Q's. The manager suspects his chief of dishonesty. And if the clerk doesn't mind his P's and Q's, he will soon find himself out of the job. So one has to be very careful in their speech. One has to be very careful about their behavior. Or else they will be thrown out of the institution or organization. To pass muster. What do you mean by to pass? Muster means gaining. So, to be accepted as satisfactory. To pass muster means it should be all right. It should be okay. Though my work in college was not as good as it could have been. In my college days, I didn't do that good. But it passed muster and I even did well. Passed muster means it is accepted. It is satisfactory. But it is not too good. To pay one back in one's own coin. To, bake, to pay uh, one, uh, one back in his own coin means what? For example, uh, uh, you insult me, I insult you. You hit me, I hit you, right? To pay back uh, one in one's coin. To give tit for tat, to retaliate, to counter attack. Howsoever revengeful you may be. Whatever revengeful person you are, unless you are strong enough, uh, you cannot pay him back in his own coin, right? So, even though you want to take revenge, unless you are bold and strong, you cannot retaliate, you cannot attack him. To plough a lonely furrow, ploughing the land, you know that, lonely furrow means a place where nobody has walked or valley, you can say, to work without help or support. You are doing some work without any help or support. Then you use the phrase to plow a lonely, to plow a lonely furrow. In the organized society of today, today in an organized society, no individual or no nation can plow a lonely furrow. So to plow a lonely furrow means you cannot uh, doing something alone, right? But in today's world, you cannot achieve anything without the help of a group. So to plow a lonely furrow means doing work by oneself. To pride oneself on being proud of, right? I have a uh, Ben scar, so I'm being feeling proud of. To pride oneself on means this student prides himself on his Oxonian pronunciation. What do you mean by Oxonian? A student who has studied in Oxford, you call him as Oxonian. So this particular person, this student, is very proud of himself that he speaks in Oxonian pronunciation. He is able to pro uh, pronounce this Oxford accent. To poison the ears of mind. Poisoning the ears. Poisoning the mind means what? To prejudice another person to cheat another person, to insult somebody, to harm somebody. A judge mustn't allow anyone to poison his mind against either plaintiff or defendant. Who is a plaintiff? I file a case against you. I am the plaintiff. And uh, I am the lawyer filing case. I am speaking against uh, uh, somebody. And a lawyer whom you keep as a defendant, defendant lawyer and plaintiff lawyer. Plaintiff is the person who files a case. Right, sir? So, to poison the ears of mind means never get prejudiced. To rest on one's laurels. Laurels means what? To rest uh, satisfied with one's that come achievements and make no further effect. Right? See, for example, Kamala Hassan in his first movie, he has become very successful. If he keeps quiet, he cannot uh, grow. He has to give, keep on giving a lot of success movies. Only then he can... Uh, that is, his, uh, that is, you know, that is what the actors are. If he wins the biggest award, a film star will never rest on his laurels, right? Once you got that, Danush gets the best actor award. 
he never keeps quiet he keeps trying for various movies he will try to reach greater heights of stardom so rest on one's laurels means uh, once you are popular you are keeping quiet you are not but you shouldn't do that to rest on one's oars to suspend efforts after something has been attained after something you achieve something you are not working at all to rest on one's oars the agitators who had been vigorously at work during the winter during the winter time that is now but december they were very vigorously working at present seem to be resting on their oars means now they are resting they are not doing any work much work to harp on the same string what do you mean by to harp on the same string to keep repeating the same sentiments over and again and again to harp on the same string harp means what singing the same thing once again once again you are telling the same thing so this gentleman keeps harping on the same string that he is from oxford and deserves this and that and deserves that always keep saying that he is from oxford some people keep on harping harping on the same string saying that they are from military that and this right so to rise like a phoenix from his ashes phoenix is an arabian bird it doesn't have a mate he it dies it uh, lit fire and uh, falls and dies from the fire a young phoenix bird comes so to rise like a phoenix from its ashes means you get defeated but once again you become powerful once again you come up in life to rise like a phoenix from its ashes the phoenix was a fabulous arabian bird it had no mate it had no partners no mate but when about to die made a funeral pile of wood and aromatic gums and on it burned itself so the phoenix bird birds uh, burns itself to as he is uh, to ashes and from the ashes a young phoenix young bird is believed to have risen young bird comes up so to rise up to a former's glory after being totally destroyed a bird after getting totally destroyed it comes once again as the live right sir so hope you are able to understand to haul over the coals means to punish somebody to kill two birds with one stone means with one effort you are doing getting two results to let the grass grow under your feet means you are not taking any actions to put it in a nutshell means in short you are telling what exactly it is to go to the dogs means it is all wasted going bad to lord it over someone means you are trying to dominate somebody to mind one's p's and q's means you have to be careful with your words and behaviors to pass muster means to be accepted as satisfactory to pay one back in one's coin means tit for tat you are retaliating to plow a lonely uh, furrow means working without any support to pride oneself on means you are boasting yourself that you are to poison the years of mind means you are trying to trying to prejudge show your prejudice on somebody rest on one's laurels means after becoming success you are not working at all to rest on one's ears this is also one thing they work very hard after certain time they keep quiet to harp on the same string means keep on saying the same old things to rise like a phoenix from its ashes means from the failure just like the death the phoenix bird comes uh, you have to come back right so nanbrigley yes american angela vagapulukku varavetchiram vyabhara angilam இதனுடைய சொற்றொடர் வாக்கியங்களை அமைக்கப்படுகிறது வினை மரபு வாக்கியங்கள் டு ஹவுல் ஓவர் த கோல்ஸ் ஹவுல் என்றால் என்ன இழுப்பது அந்த நிலக்கரியிலே இழுத்து வரக்கூடியது டு ஹவுல் ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் ஒருவரை தண்டிப்பது ரிப்ரிமெண்ட் ரிப்ரோச் என்றால் தண்டிப்பது இஃப் யோர் பேட் ஹேபிட்ஸ் பிகம் நோன் யூ வில் கெட் ஹால்ட் ஓவர் த கோல்ஸ் அண்ட் ரிச்லி டிசர்வ் இட் டூ உன்னுடைய கெட்ட வழக்கங்கள் கெட்ட நடத்தைகள் கெட்ட குணாதிசயங்கள் வெளியே தெரிந்தால் நீ தண்டிக்கப்படுவாய் டு கில் டூ பேர்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன ஒரு கல்லிலே ரெண்டு மாங்காய் என்று சொல்கிறோம் அதே போன்று ஒரு கல்லிலே ரெண்டு பறவைகள் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு செய்கைகள் மூலமாக ரெண்டு பலன்களை அடைகிறாய் டு அக்கம்ப்ளிஷ் டூ திங்ஸ் அட் ஒன் ஸ்டோக் அக்கம்ப்ளிஷ் என்றால் சாதிப்பது இரண்டு விஷயங்களை ஒரு முயற்சியிலே த பங்களாதேஷ் ஆப்ரேஷன் ஆட் ஃபார் இந்தியா கில் டூ பேர்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸ்டோன் Pakistan had been out to size and Naga rebel problem solved. 
பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் மேற்கு பாகிஸ்தான் என்று இருந்தது கிழக்கு பாகிஸ்தானை பங்களாதேஷ் என்று இந்தியா பிரித்தது மேலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நாகாலாந்தில் இருக்கக்கூடிய நாகாலாந்து போராட்ட வீரர்களினுடைய பிரச்சனையையும் இந்தியா தீர்த்தது ஆக ஒரே கல்லிலே ரெண்டு மாங்காய் பாகிஸ்தானை பிரித்தது நாகா பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது டு லெட் த கிராஸ் க்ரோ அண்ட் ஐ ஃபீட் என்றால் என்ன காலிலே காலு கீழே புல் முளைத்து விட்டது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அன்னெசரி காஸ் டிலே இன் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஒரு காரியத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையில்லாமல் காலதாமதப்படுத்துவது த அத்தாரிட்டி ஷுட் லிசன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரிவென்சஸ் அந்த நிர்வாக மாணவர்களினுடைய குறைபாடுகளை கேட்க வேண்டும் கிரிவென்சஸ் If they let the grass grow under their feet, are they going to take care of it? The situation would turn for the worse. Are the two of them going to take care of it? Are they 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 going to take care of it? The explanation of his conduct can be put in an actual knee is insane. He said that 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 he said to go to the dogs in tal in a mosamana nilai chentu vidudal the sales of their products whose quality has gone to the dogs has dropped drastically and the porulude virpanai and the tharam miga mosamaga irundadal adu edubadavillai makkalidam to lord it over someone in tal in a oru oru in mel aadikam seluthuvathu to act in a superior or dominating manner towards someone the love of power is so strong in human nature ஆக அதிகாரம் என்பது மனிதர்கள் விரும்புகிறார்கள் வென் அ மேன் கெயின்ஸ் பவர் ஒரு மனிதனுக்கு அதிகாரம் கிடைத்துவிட்டால் இ சிக்ஸ் டு லாட் இட் ஓவர் இஸ் ஃபெல்லோஸ் என்றால் என்ன மற்றையவர்கள் மேல் தன்னுடைய அதிகாரத்தை காண்பிக்க பழகி கொள்கிறார் டு மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் ஜூஸ் என்றால் என்ன ஒருவன் தன்னுடைய பேச்சியிலும் தன்னுடைய குணத்திலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் த மேனேஜர் சஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் சீஃப் ஆஃப் திஸ் ஆனஸ்டி அண்ட் இஃப் த கிளர்க் டசன் மைண்ட் இஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ் யூ வில் சூன் ஃபைன் இம் செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் த ஜாப் ஒரு கிளர்க் வந்து சதா கெட்ட வார்த்தைகளிலே பேசுகிறார் நடத்தையும் சரியவில்லை அவர் தன்னுடைய நடத்தையும் பேச்சையும் மாற்றாவிட்டால் அவள் வேலையிலிருந்து நீக்கப்படுவார் டு மாஸ் மாஸ்டர் என்றால் என்ன பரவாயில்லை சுமாராக இருக்கிறது தோ மை ஒர்க் இன் காலேஜ் வாஸ் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் இட் குட் ஹவ் பீன் இட் பாசஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஐ மீன் டிட் வெல் என்னுடைய வேலை கல்லூரியிலே சிறந்ததாக இல்லாவிட்டாலும் என்னுடைய ஆய்வுகள்லாம் பரவாயில்ல சுமாராக இருந்தது டு பே ஒன்ஸ் பேக் இன் ஒன்ஸ் காயின் என்றால் என்ன கையுக்கு கை கல் கண்ணுக்கு கண் இதுக்கு அது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா டு கிவ் டிட் ஃபார் டேட் டு ரிட்டாலியேட் பதிலுக்கு பதில் ஹவு சோ அவர் ரிவென்ஜ்ஃபுல் யூ மே பி அன்லெஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் அஃப் யூ கெனாட் பே ஹிம் பேக் இன் இஸ் ஓன் காயின் பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணம் இருந்தால் மட்டும் போகாதாது உனக்கு உடல் வலிமை வேண்டும் அவனை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்கு டுப்ளவே லோன்லி ஃபரோ என்றால் என்ன மற்றவர்களுடைய எந்த உதவியும் இல்லாமல் நீ தானாக காரியத்தை சாதிக்கிறாய் ப்ளவ் என்றால் என்ன உழுவது ஸோ இந்த ஆர்கனைஸ் சொசைட்டி ஆஃப் டுடே நோ இண்டிவிஜுவல் ஆர் நேஷன் கேன் ப்ளவ் ஏ லோன்லி ஃபரோ இன்றைய சமுதாயத்திலே தனி நபராக நீ ஒன்றையும் சாதிக்க முடியாது மற்றவர்களுடைய உதவியும் வேண்டும் டு ப்ரைட் ஒன் செல்ஃப் ஆன் என்றால் என்ன ஒன்றை நினைத்து பெருமைப்படுவது திஸ் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரைட் ஜிம்செல்ஃப் ஆன் இஸ் ஆக்சோனியன் ப்ரனன்சியேஷன் அந்த மாணவன் தனக்குத்தானே பெருமை அடைத்துக் கொள்கிறான் ஆக்சிஜனியன் என்றால் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய உச்சரிப்பு தனக்கு இருக்கிறது என்று அவன் தன்னைத்தானே பெருமை கொள்கிறான் டு பாய்சன் த இயர்ஸ் ஆன் மைண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவனுடைய காதுகள் ஒருவனுடைய மனதை விஷத்தன்மையாக்குவது என்று சொல்கிற பொழுது ஓர வஞ்சனைகள் காண்பிப்பது பிரிஜுடைஸ் என்றால் ஓர வஞ்சனை ஏ ஜட் மசின்ட் அலோவ் எனி ஒன் டு பாய்சன் இஸ் மைண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஐ த பிளெயின்டிஃப் ஆர் டிஃபெண்ட் பிளெயின்டிஃப் என்றால் என்ன வழக்கு தொடுக்கக்கூடியவரை பிளெயின்டிஃப் என்றும் டிஃபெண்ட் என்றால் என்ன அந்த வழக்கு யார் மேல் பாய்கிறதோ அவர் தன்னை நிரபராதி என்று சொல்லக்கூடியவர் டிஃபெண்ட் ஆக ஒரு நீதிபதி ஓர வஞ்சனையாக இருக்கக்கூடாது டு ரெஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் லாரல்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஏற்கனவே பேரும் புகழும் இருக்கிறது அந்த பேரும் புகழையும் வைத்து சந்தோஷம் அடைவது ஈவன் இஃப் இன்ஸ் த பிகஸ்ட் அவார்ட் ஏ ஃபிலிம் ஸ்டார் வி நெவல் செட் ஆன் இஸ் லாரல்ஸ் ஈ வில் ட்ரை டு ரீச் கிரேட்டர் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு சினிமா நட்சத்திரம் இந்தியாவிலே ஒரு சினிமா சிறந்த சினிமா படம் கொடுத்து விட்டோம் என்று ஓய்வு பெற மாட்டார் மறுபடியும் மறுபடியும் புரு புதிய புதிய படங்களை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் ஸோ டு ரெஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் லாரல் சென்றால் ஒருவர் தன்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் அமைதி அடைவது இல்லை டு ரெஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் ஓர் இதுவும் அப்படித்தான் ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கொள்கிறாய் அது முடிந்தவுடன் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வது கூடாது த எஜிடேட்டர்ஸ் ஹூ ஹேட் பீன் விகர்ஸ்லி அட் ஒர்க் டூரிங் த விண்டர் அட் ப்ரெசன்ட் சீம் டு பி ரெஸ்டிங் ஆன் தேர் ஓஸ் அவ கோடை வே இந்த மழை காலத்திலே கடுமையாக வேலை
தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்தி பேசிக்கொண்டே இருப்பது ஸோ திஸ் ஜென்டில்மேன் கீப்ஸ் ஹாப்பிங் ஆன் த சேம் ஸ்ட்ரிங் தேட் ஈஸ் ஃப்ரம் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அண்ட் டிசர்வ் திஸ் அண்ட் டிசர்வ் தேட் ஸோ இந்த மாணவன் இந்த மனிதர் தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்தி கொள்கிறார் தான் இங்கு படித்தேன் ஆக்ஸ்ஃபோர்டிலே படித்தேன் அது இது என்று டு ரைஸ் லைக் ஏ ஃபோனிக்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஆஷஸ் ஃபோனிக்ஸ் என்பது ஒரு பறவை இந்த பறவை அரேபிய பறவை இந்த பறவை அதற்கு ஜோடி இல்லை இந்த பறவை என்ன செய்கிறது நெருப்பை மூட்டி அந்த நெருப்பிலே விழுந்து செத்து விடுகிறது செத்த அந்த ஃபோனிக்ஸ் பறவை அந்த அந்த சாம்பலிலிருந்து புதிய பறவை ஒன்று தோன்றுகிறது அதுதான் ஆக தோல்வியிலிருந்து ஒரு மனிதன் மேல் வருவது ஃபோனிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அது அந்த 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 படலத்திலிருந்து மேலே உயிர் தெழுந்து வருவது அதான் டு ரைஸ் லைக் ஏ ஃபோனிக்ஸ் ஃப்ரம் சாஸ் என்று சொல்கிறோம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு ஹால் ஆஃப் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன தண்டிப்பது டு கில் டூ பேர்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸ்டோன் என்ன ஒரே கல்லிலே ரெண்டு மாங்காய் டு லெட் த கிராஸ் க்ரோ அண்டர் ஃபீட் என்றால் என்ன ஒரு ஆக்ஷனே எடுக்காமல் நிவாரணமே எடுக்காமல் இருத்தல் டு புட் இன் என் நட்ஷல் என்றால் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் டு கோ டு த டாக்ஸ் என்றால் ஒன்று மோசமாக சென்று கொண்டே இருக்கிறது டு லார்ட் இட் ஓவர் சம் ஒன் என்றால் ஒருவர் மேல் அதிகாரத்தை செலுத்துவது டு மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய பேச்சும் நடத்தையும் கவனிப்பது டு பாஸ் மஸ்டர் என்றால் என்ன பரவா இல்லை சுமாராக இருக்கிறது டு பேக் டு பே பேக் ஒன் Uh, in one's own coin and all pali ki pali vanguvade to plow a lonely furrow and all in a much of a little nudi a wudavi illa mal thane a oru var saibade to pride oneself on and all oru var thane thane pirumiyaha pesi kulvade to poison the years on mind and all in a war vanchane ill eedu budubade to rest on one's laurels and all in a oru var pereum pokalum petru vittal amidhi arayindu budubade to rest on one's oars and all in a கடுமையாக உழைக்கிறார்கள் திடீர் என்று ஓய்வடைந்து கொள்கிறார்கள் டு ஹாப் ஆன் த சேம் ஸ்ட்ரிங் என்றால் தன்னைத்தானே பெருமையாக பேசிக்கொள்வது டு ரைஸ் லைக் ஏ ஃபோனிக்ஸ் பேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன மிகப்பெரிய தோல்வியிலே தோல்வியிலிருந்து உயிர் தெழுந்து வருவது ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்